ஹாய் குட்டீஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க ஜாலியாக இருக்கிறீங்களா வெரி குட் போன எபிசோடில் ரோசியான்ட்டி உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் நம்பிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் எல்லாரும் நம்பிக்கையோட எஸ் சுவாமிட்டு ஜோம் பண்ணிங்களா டைமாக எஸ் சுவாமி உங்கள் ஜபங்களுக்கு எல்லாம் பதிலை தருவார் இந்த எபிசோடில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரோசி ஆண்டி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேச போகிறேன் சரியா இன்றைக்கி ஸ்டோரி இல்லை ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நிறைய விஷயங்களை குறித்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் பேசலாமா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க எங்கள் பாப்பா நல்லா ஜோம் பண்ணுறா எங்கள் பாப்பா நல்லா வசனம் படிக்கிறா அப்புறம் இந்த குட்டீஸ் ப்ரோக்ராம் வந்தோடனையே ரொம்ப ஜாலியாக வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்றா நிறைய பேர் நிறைய சொல்கிறாங்க ஆனால் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வருது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே படிக்கிறா நல்லா ஜோம் பண்ணுறா எல்லாம் செய்கிறா ஆனால் சொன்ன பேச்சே கேட்க மாட்டேங்கிறா எப்போ பார் குறும்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறா பாட்டி தாத்தாவெல்லாம் அடிச்சிட்ருக்குறாங்க அப்படின்னெல்லாம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது ஸோ இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வரவே கூடாது இல்லை குட்டீஸ் ஸோ அதுக்காக தான் ஆசி அனுப்பி உங்கள்கிட்ட சில விஷயங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்ண போகிறேன் சரியா நம்ம என்ன செய்கிறோம் வசனங்களை படிக்கிறோம் எஸ்எஃப்ஓவை பற்றி நிறைய கேட்குறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் பைபிளில் பார்த்திங்கன்னா யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா இறை வார்த்தையை கேட்கிறவர்களாக மட்டும் இல்லாம அதை கேட்டுட்டு நம்மள நம்மள ஏமாத்திக்கிறவங்களா இல்லாம அதன்படி நடக்கிறவர்களாயும் இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது யாக்கோப ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு சரியா நம்ம நிறைய வசனங்களை கேட்கிறோம் நிறைய செபிக்கிறோம் ஆனா அது அந்த இறை வார்த்தை சொல்ற மாதிரி நம்ம வாழ்றதே இல்லை ஸோ நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது குட்டீஸ் பேரண்ட்ஸுக்கு கீழ்ப்படிகிறோம் அப்பா அம்மா என்ன சொன்னாலும் ஸ்பாட்டில் உடனே கேட்கணும் இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா உடனே போய் என்னங்கம்மா அப்படின்னு கேட்கணும் அதே மாதிரி அம்மா ஒரு வேலை சொன்னாங்கன்னா சரிங்கம்மா நான் செய்கிறேங்கம்மான்னு சொல்லிட்டு செய்யணும் உங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன செய்யணும் கீழ்ப்படினோம் அப்புறம் உங்கள் நிற அக்கா தங்கச்சி தம்பி எல்லோரும் இருப்பாங்களே வீட்டில் எப்போ பார் சண்டை போட்டுட்டு எப்போ பார் குறை சொல்லிட்டு அவன் தான் செஞ்சான் இவன் தான் செஞ்சான்ட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு அக்கா தங்கச்சிங்கிற அந்த பாசமே இல்லாமல் நீங்கள் இருக்கவே கூடாது எப்போவுமே உங்கள் அண்ணன் அக்கா இவங்களெல்லாம் நல்ல பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக வச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணணும் ஓகேவா அதே மாதிரி வீட்டில் வயசானவங்க இருப்பாங்க இல்லையா பாட்டி இருப்பாங்க தாத்தா இருப்பாங்க அவங்ககிட்டலாம் எப்படி நடந்துக்கணும் ரொம்ப அன்பாக இருக்கணும் அவங்கள ரொம்ப கேரிங்காக பார்த்துக்கணும் அவங்கள்ட்ட பேசும்போது என்ன செய்யக்கூடாது எரிஞ்செரிஞ்சு விழுகக்கூடாது அன்பாக பேசணும் அவங்க ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்டாங்கன்னா உடனே செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்பா அம்மா சொல்கிற பேச்சை கேட்டு இருக்கிறவங்க அப்புறம் வீட்டில் இருக்கிற உங்க அக்கா தங்கச்சியாக இருக்கலாம் தம்பியாக இருக்கலாம் அண்ணனாக இருக்கலாம் இவங்க கூட நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கணும் உங்கள் தாத்தா பாட்டிக்கு நல்ல உதவி செய்யுங்க அவங்கள என்ன செய்யணும் அன்பு செய்யணும் அவங்கள்ட்ட கோபமாக பேசக்கூடாது அவங்கள அடிக்கக்கூடாது நீ வாப்போ அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது எல்லாரையும் மரியாதையோடு அவங்க சொல்கிறதையெல்லாம் கேட்டு நீங்கள் ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்களாக இருந்தால் தான் நீங்கள் பைபிளை படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி வச் அப்புறம் நல்ல செபித்தாலும் சரி ஈசப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் ஓகேவா இல்லைன்னா என்னாகும் என்னடா இவன் நல்ல செபிக்கிறான் பைபிள் படிக்கிறான் ஆனால் இவன் பேச்சே சரியில்லையே இவன் நடந்துக்கிற விதமே சரியில்லையே இவ இவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்கள எல்லாம் கஷ்டப்படுத்துகிறானே அப்பா அம்மா சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறான் பாட்டி தாத்தா சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறான் கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சிங்கிட்ட வந்து இவன் ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா என்ன செய்வார் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் ஸோ கதைகளை கேட்குறதுல மட்டும் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடாது வசனத்தை படித்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புறதுல மட்டும் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடாது இன்னையிலேருந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு நல்ல பிள்ளைன்னு சொல்லி உங்கள் மம்மி டேடி வாயிலிருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் என் பையன் நல்ல பையன் என் உங்கள் பாட்டி தாத்தா சொல்லணும் என்னோடய பேர பிள்ளை ரொம்ப நல்ல பிள்ளை நான் சொல்கிறது எல்லாம் கேட்பான் என் மேலே ரொம்ப அன்பு வச்சுருக்குறான் நான் என்ன ஹெல்ப் கேட்டாலும் என்னுடைய பேர பிள்ளைங்க செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் தாத்தா பாட்டியில் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்களாக நடந்துக்கணும் ஓகேவா குட்டீஸ் 
ஸோ நீங்கள் அப்படி நடந்துக்குவீங்கன்னு ஆண்டி நம்புகிறேன் இன்றைக்கும் நிறைய பேர் என்ன செய்கிறீங்கன்னா வசனத்தை எல்லாம் கேட்குறீங்க கேட்டுட்டு அப்புறம் ஆண்டி சொன்ன மாதிரியே அதை படித்து மனப்படம் பண்ணி எங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புனவங்களில் ஒரு சிலரோட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆண்டவர் எப்பொழுதும் கண்ணும் வயதோடு அவர் பக்கம் விடார் எனவே நான் அசுரை சிப்பர்கள் பணியாடு எட்டு நம்பிக்கையை தொடங்கி வழி நடத்துபவரும் அதை நிறைவு செய்பவருமான இயேசுவின் மீது கண்களை பதிய வைப்போம் எபிரேயர் பன்னிரண்டு ரெண்டு மனப்படங்களை <laughs> மனப்பாடம் பண்ணி அந்த வசனங்களை ஒட்டனே உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணி உங்கள் அம்மா அப்பாட்ட சொல்லிட்டு உங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நோட்டில் நீங்கள் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா வசனம்லாம் எழுதிருக்கு அந்த நோட்டில் எழுதிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்புங்க முதல்ல அனுப்புகிற அஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு உங்கள் வீடு தேடி ப்ரைஸஸ் வரும் ஓகேவா யார் ப்ரைஸ் வாங்க போகிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் ரெடியாக குட்டீஸ் வாங்க வசனத்தை கேட்கலாம் மத்தியு ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து ஏழு வசனங்கள் ஏழையரின் உள்ளத்தோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் விண்ணரசு அவர்களுக்கு உரியது துயர் உருவோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் ஆறுதல் பெறுவர் கனி உடையோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் நாட்டை உரிமை சொத்தாக்கி கொள்வர் நீதி நிலைநாட்டும் வேட்கை கொண்டோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் நிறைவு பெறுவர் இரக்கமுடையோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் இரக்கம் பெறுவர் ஓகே குட்டீஸ் கட்டாயமாக இந்த வசனங்களை எல்லாம் சீக்கிர சீக்கிரமாக இப்போவே நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு உங்கள் பைபிளை எடுத்துருப்பீங்கன்னு தெரியும் பைபிள உடனே எடுங்க மீட்டா இல்லனா டாடி கிட்ட கேட்டுட்டு கட 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 கடன்னு அத படிச்சிருங்க படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணுங்க மனப்பாடம் பண்ணிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க முதல்ல அனுப்புற ஐந்து குழந்தைகளுக்கு என்ன செய்வோம் பரிசுகள் கொடுக்க போறோம் ஓகேவா இன்றைக்கு நாம செபிக்கிற நேரத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் வாங்க செபிக்கலாம் அன்புள்ள இயேசு சுவாமி இந்த அருமையான நாளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி அப்பா தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக அண்டுவரே இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் ஆண்டுவரே உம்மு உமக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி என்று சொல்லி நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் அப்பா இறை வார்த்தையை அண்டுவரே பைபிளில் இருக்கிற வசனங்களை எல்லாம் படிக்கிறதோட மட்டும் இல்லை அண்டுவரே 
செபிக்கிறதோடு மட்டும் இல்லைப்பா அதை எங்கள் வாழ்க்கையில் அண்டவரே நாங்கள் பயன்படுத்த அண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையில் அதை கடைபிடிக்க குழந்தைகளுக்கு நீர் கற்றுக் கொடுப்பீராக குழந்தைகள் வீட்டில் ஒரு நல்ல சாட்சியாக இருக்கும்படி பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து அண்டவரே தங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற பெரியவர்களை மதித்து நடக்கவும் நல்ல பழக்கங்களை கற்றுக்கொள்ளவும் ஏசு சுவாமி நீங்கள் உதவி செய்ங்கப்பா வீட்டில் இருக்கிற வயதானவர்களிடத்தில் அன்பாய் நடந்து கொள்ளும்படி அண்டவரே உமக்கு அண்டவரே பிரியமான பிள்ளையாய் நடந்து கொள்ளும்படி அப்பா நீர் உதவி செய்வீராக தூய ஆவியானவர்களை தொடர்ந்து நடத்துவீராக அண்டவரே நல்ல நல்ல விஷயங்களை இவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அண்டவரே கூட இருந்து நடத்துகிறதற்கு நன்றி அப்பா இவர்கள் பெற்றோரை ஆசிர்வதியும் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நபர்களை ஆசிர்வதியும் அப்பா இவர்களுடைய படிப்பு காரியங்களை ஆசிர்வதியும் நல்ல ஞானத்தை தாரும் தொடர்ந்து இவர்கள் உமக்கு ஏற்றவர்களை வாழ உதவி செய்யும் எங்கள் அன்புரட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நன்றியோடு செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் குட்டீஸ் ரொம்ப சோகமா இருக்கீங்களா என்னடா ரோசி ஆண்டி ஸ்டோரி சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் வருத்தப்படாதீங்க நான் ரோசி ஆண்டி உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்லி கொடுத்தனோ எப்படி இருக்கணும் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட எப்படி இருக்கணும் உங்கள் அக்கா தம்பிக்கிட்ட எப்படி இருக்கணும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற வயசானவங்ககிட்ட எப்படி இருக்கணும் பாட்டி தாத்தாட்டை எப்படி இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தனில்ல இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எஸ் சுவாமி இன்னும் உங்களை அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பார் சரியா குட்டி நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரியோட ரோசி ஆண்டி உங்களை மீட் பண்ணுறேன்